الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین پریم اللہ سہودر انمارے سہودری گلے ادان نمبر دین انا پرباشنا پریوادی لیک اللہ مانی پریشکرکم ویندم سواگتم انا نام چرچے یان ادیشی کننا وشیم آداب اللباس ادوا وستر دارنا مریادگل انا وشیم آن کڑنیا اور پرباشنا تل آہار مریادگل سمندی چنا منسلہ کے گئی اونڈائی دین الاسلام منشہ جیویدہ تنڈے اللہ تلنگلیم سپرشی کننا اور سمگر جیویدہ آدر شمائے دنال منشہ جیویدہ تلہ چردوں ولدوں آئے اللہ کاریانگلوں ای دین نملہ پڑی پی کننا اونڈا جکتی جیویدہم کڑنبا جیویدہم ساموہیا سامبتی کا راشریہ بھارنا میگل گلی لکھے ای دین انہوں نیمانگلوں دردیشنگلوں اونڈا ادل وکتی جیویدہ تل نملہ پالی کرنا اونڈا வலரே பதான பெட்ட காயிரங்கள் அதான ஆதாப் என்ன தலக்கட்டில் நாம் சர்ச்சியிது உண்டிரிக்கின்னது மரியாதகள் அதில் உன்னானு ஆகார மரியாதகள் பட்சன மரியாதகள் அதின சம்பதிச்சு நாம் சாமானியமாயி மனிசிலாக்கிறு உண்டாய் அதோடப்பம் மனிசிலாக்கின்னா اللہ ہوں انڈے بھومیل اونڈے سوشتی جالنگل آئی انیگ لٹشم جیوی ورگنگل اونڈ انیگ کوڑی اللنگل اینڈا مٹھا جیو جالنگل اونڈ ای جیو جالنگل اونڈا کوٹت تل بودا بوروم ادیش بوروم شریرم مرچو اونڈ جیوی کندد منشن ماترمان ایدو منشن دے اوری پرتیگ دیا اللہ سبحانہ وتعالی منشن اوری بارد سبشیش دگل نلگی کوٹت تل اونڈا آن மனிஷ்யனு நல்கியிட்டுள்ள லஜ்சா போதம் சொர்கத்தில் ஆயிருந்து மனிஷ்யருட ஆதி பிதாவு ஆதம் அலைசலாம் மதைத்தின்ட பாரி ஹவ்வையும் சொர்கத்தில் வெச்சு அல்லாகு சுப்பானுவு தாலா அவரை ஒரு பரிஷனத்தினு விதையமாக்கிய காரியம் விஷுத்து குரானிலும் அதுவலை பூர்வ வேதங்களிலும் பிரச்ணங்கள் அலங்கள் மாட்டங்கள் அதில் ஒன்று அவரிட நக்னத அவருக்கு போத்திய பெட்டு வெளிப்பெட்டு அந்ததா நேரத்தை அவரு வச்சரந்தரிச்ச வரு ஆயிருந்தில்லா என்னால் போலும் அவருக்கு நக்னதா போத உண்டாயிருந்தில்லா லஜ்சா போத உண்டாயிருந்தில்லா பச்சை விலக்கப்பட்ட அவரு நானம் மரச்சு, சரிரம் மரச்சு என்னதா. அப்படு அந்து முதல் மனிஷனு போமிலேக்கு வரிந்தது இந்த மும்பு தன்னே மனிஷனு லெஜ்சா போதம் உண்டாவுகையும் சரிரம் தொரந்திடுகா என்னது நானம் உள்ள வருக்கு சியான் பாடில்லாத் வருக்கு அயிரிமானம் அவருக்கு போத்தியமாவுகையும் அவர் சரிரம் மரக்குகையும் भूमील वन्न अवर जीविद मारंबीच पोड़ सोभामिक मायूं सोर्गत्तिल वेचे अवर पढगी अवर तोड़ंगीया अवर आरंबीच वस्त्र दारणम एंद संगदी भूमीलूं तुडरुनु एंदाण मनसला केंड़ अंगने भूमील आध्यमाई जीविच्चा வச்திரம் தரிக்குக என்ன ரீதி சுவிகரிச்சு வருந்தும். இன்னும் லோகத்து அபூரும் அட்டப்பட்டச்சில ஆதிவாசிகள் அல்லங்கள் சிலப்பு அடுத்தகாலத்தாயிட்டக்கு காணப்பட்ட ஆமசோன் காடுகளில்லுக்கு காணப்பட்டச்சில கோத்ர வர்கங்கள். அவர்க்கின்னும் பூர்ணமாயி அத்திரத்திலுள்ள சம்முகங்களுடன் டோக்குமின்டரிகளுக்கு எடக்கிட காணான் நம்முக்கு சாதிக்காருந்து சுரிக்கத்தில் எல்லாம் நிஷிரும் வச்திரம் தரிக்கும்னும் வச்திரம் என்னது அல்லாகு சுப்பானகுவத்தாலா மனிஷனு நல்கியிட்டில்ல ஒரு அனுக்கிரமான மனிஷனு நல்கியிட்டில்ல ஒரு சவிஷேசதையான 
വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മാന്യമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പരിചരിക്കുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാം മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു വസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു യാ ബനി ആദം അത് അൻസൽ നാ അലൈക്കും ലിബാസൻ യുവാരി സൗഹാത്തിക്കും വരീഷ മനുഷ്യരെ യാ ബനി ആദം മനുഷ്യരെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരെ അത് അൻസൽ നാ അലൈക്കും ലിബാസൻ നാം നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം ഇറക്കി തന്നിരിക്കുന്നു യുവാരി സൗഹാത്തിക്കും വരീഷ ആ വസ്ത്രം കൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ നാണം മറയ്ക്കാൻ നാണം മറക്കുക എന്നത് വസ്ത്രധാരണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശമാണ് രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അലങ്കാരമായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഭംഗിയുണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ശരീരം മറയ്ക്കുക എന്നവ ശരീരം മറയ്ക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അലങ്കാരമായി ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ധർമ്മമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ ചില ഉഷ്ണകാലത്ത് അതിന് പറ്റിയ രൂപത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കും ശൈത്യകാലത്ത് അതിന് പറ്റിയ രൂപത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തെ പ്രകൃതി കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചൂടിൽ നിന്ന് തണുപ്പിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവകരമാകുന്ന മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെ കാത്തുരക്ഷിക്കുവാനും നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ കാണാതിരിക്കുവാനും വേണ്ടി നമ്മൾ വസ്ത്രം ധരിക്കും ഇത് വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ധർമ്മം എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ധർമ്മമുണ്ട് വസ്ത്രം ഒരു അലങ്കാരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് ഇത്രയേറെ വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ഒരു സംഗതി ഒരു പക്ഷേ മറ്റു പലതും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പല നിറങ്ങളിൽ പല രൂപത്തിൽ പല ഭാവത്തിൽ മനുഷ്യൻ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു പല തരത്തിൽ മനുഷ്യൻ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു നിത്യേന മാറുന്ന ഫാഷനുകൾ നിത്യേന മാറുന്ന രീതികൾ നിത്യേന മാറുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു അലങ്കാരമാണ് ഇതൊരു ഭംഗിയാണ് ഈ ഭംഗി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനോ താല മനുഷ്യന് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അലങ്കാരമായും നിങ്ങളുടെ ശരീരം മറക്കാനുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം അള്ളാഹു താല ഇറക്കി തന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വസ്ത്രധാരണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അലങ്കാരമാണ് അതോടൊപ്പം ശരീരം മറക്കണം അപ്പോൾ അലങ്കാരം എന്നത് ആ മനുഷ്യന് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ അലങ്കാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഫാഷന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ധർമ്മമായ ശരീരം മറക്കുക എന്ന കാര്യം മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് പുരുഷന്മാരാവട്ടെ സ്ത്രീകളാവട്ടെ അവർ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ശരീരം മറക്കലാണ് വസ്ത്രധാരണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന കാര്യം മറന്നു പോവുകയും ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും പുറത്തിടുകയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത അത് പുരുഷന്മാരിലുണ്ട് സ്ത്രീകളിലുണ്ട് പുരുഷന്മാർ വളരെ പിന്നെ മോശമായ രൂപത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു അടുത്ത കാലത്തായിട്ടൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാർ ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായ പാൻസ് ധരിക്കുകയും അവർ കുനിയുകയോ കുമ്പിടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർ അവരുടെ പൃഷ്ഠഭാഗം മുഴുവൻ കാണുന്ന പിൻഭാഗം മുഴുവൻ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ വരെ പോലും കാണുന്ന ഒരു മോശപ്പെട്ട രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രധാരണം അത് ഫാഷനാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ധരിക്കേണ്ടത് എന്ന് വരികയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും പ്രവർത്തി കാണിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ശരീരം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഈ രൂപത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുക ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ധർമ്മത്തിൽ എതിരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രധാരണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ശരീരം മറയ്ക്കുക മാന്യമായി മറയ്ക്കുക എന്ന ആ ലക്ഷ്യവും അതുപോലെ തന്നെ അലങ്കാരവും രണ്ടും ഒരുപോലെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നിന് വേണ്ടി മറ്റൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായി വസ്ത്രധാരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം അതോടുപോലെ തന്നെ അതിൽ പിന്നെ പ്രധാനമായി ചില കാര്യങ്ങൾ പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ വഴിയായിട്ട് പറയാം ഒരു ക്രമപ്രകാരം പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വസ്ത്രം വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദൂർത്തുണ്ടാകാൻ പാടില്ല
അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് എണ്ണമറ്റ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ധരിച്ചത് മറ്റൊരു ദിവസം ധരിക്കൂല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെരുപ്പുകൾ ആഭരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ധരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ധൂർത്താകുന്നു അള്ളാഹു സുഹാനു വത്താല എന്ത് പറയുന്നു നമുക്ക് തിന്നാം കുടിക്കാം അതുപോലെ ധരിക്കാം പക്ഷേ ധൂർത്തുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കുലു വഷ്റബു വല തുസ്രിഫു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുക കുടിക്കുക പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ധൂർത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ധൂർത്ത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വസ്ത്രധാരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതാണ് നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തിരുമേനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുലു വഷ്റബു വൽ ബിസു വത്തസു ഫി ഒരി ഇസ്റാഫിം വല മഹൈല നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ കുടിക്കുക നിങ്ങൾ ധരിക്കുക ധർമ്മം ചെയ്യുക നാല് കാര്യങ്ങളും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവണം പക്ഷേ ഫി ഒരി ഇസ്റാഫിം വല മഹൈല അതിൽ അമിതം പാടില്ല അതിൽ അഹങ്കാരം പാടില്ല അമിതത്വം പാടില്ല ധൂർത്ത് പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രൗഢി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അഹങ്കാരം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് വസ്ത്രധാരണത്തെ കാണാൻ പാടില്ല അതിൽ അമിതം പാടില്ല അപ്പം ധൂർത്തിൻ്റെയും ദുർവയത്തിൻ്റെയും തലത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല സത്യവിശ്വാസികൾ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് വലാത്തുബദീർ തബദീറ ഇന്നൽ മുബദീന കാനു ഇഹ്വാന ഷയാത്തുയിൻ ധൂർത്ത് പാടില്ല അത് ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും ധൂർത്ത് പാടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യത്തിലും പരിധി വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല മിതത്വം എന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആവശ്യമുണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് കുറാൻ പറഞ്ഞത് ഉമ്മത്തൻ വസത്തൻ എന്നാണ് ഇതൊരു മിത സമൂഹമാണ് മിതമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് കാര്യങ്ങളിലെ ഉത്തമമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറുൽ ഉമൂരി ഔസത്വഹ എന്നതാണ് കാര്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മിതമായ കാര്യം എന്ന് നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മിതമായിട്ടുള്ളതാണ് മിത നിലപാടുകളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതെ ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വീടിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ജീവിത സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും എല്ലാം ഒരു മിതമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൂർത്തിൻ്റെയും ദുർവേദത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് എത്തിക്കൂട എന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം വസ്ത്രത്തിലും അതുപോലെ പൊതുവെയും വൃത്തി ശുചിത്വം എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് വൃത്തിക്ക് ഇസ്ലാമിൽ വളി വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത്തഹൂർ ശത്രു ഇമാൻ വൃത്തി ശുദ്ധി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാതിയാകുന്നു അന്ന ലാഫത്തു മിനൽ ഈമാൻ ശുചിത്വം വിശ്വാസത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമതി മേനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഷിദ്ദു ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു യുഹിബുൽ മുത്തഹിരീൻ അള്ളാഹു സുബാനു ഹത്താല ശുദ്ധിയുള്ള ആളുകളെ വൃത്തിയുള്ള ആളുകളെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക അപ്പം ശുദ്ധിക്കും വൃത്തിക്കും ഈ വലിയ പ്രാധാന്യം അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വസ്ത്രത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വൃത്തി ശുദ്ധിത്വം ശുദ്ധി പാലിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തുനല്ലിഫു ഫ ഇന്നൽ ഇസ്ലാമിന് അലീഫുൻ ഇന്ന് റസൂൽ അല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കണം ശുദ്ധിയാക്കണം ശുചിത്വം വേണം കാരണം ഇസ്ലാം വൃത്തിയുള്ളതാണ് ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് വൃത്തിയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞ വൃത്തിക്കും ശുദ്ധിക്കും വലിയ മഹത്വം കൽപ്പിക്കുകയും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആദർശമാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ വൃത്തിയും ശുദ്ധിയും പാലിക്കണം അത് വസ്ത്രത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ അന്ന അള്ളാഫത്ത് തദ്ദുല ലീമാൻ നബ്സുല്ല അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേനി പറയാണ് വൃത്തി ശുചിത്വം അത് മനുഷ്യനെ വിശ്വാസത്തിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് വല്ലീമാനും ആ സ്വാഹിബി ഹിഫിൽ ജന്ന ആ ഈമാനാവട്ടെ അതിൻ്റെ അനുയായിയോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ഉടമയോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗത്തിലാണ് അപ്പോൾ വൃത്തി വിശ്വാസത്തിലേക്കും വിശ്വാസം സ്വർഗത്തിലേക്കും മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നു എന്നാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേനി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ വസ്ത്രമൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കണം കഴുകണം അലക്കണം നല്ല സുഗന്ധ വസ്തുക്കളൊക്കെ സാമ കഴിയാവുന്ന രൂപത്തിൽ നല്ലത് ഉപയോഗിക്കണം മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ ആ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് അറപ്പുളവാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ വിട്ടുമാറിപ്പോകുന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സും ഉണ്ടെങ്കിലും ആളുകൾ ശപിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കുളിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം കഴുകാതെ വൃത്തിയാക്കാത്ത രൂപത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മളുടെ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ വൃത്തിക്കും ശുദ്ധിക്കുമുള്ള പ്രാധാന്യം വസ്ത്രധാരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും മനുഷ്യർ നമ്മൾ സാമൂഹ്യ ജീവി എന്ന നിലക്ക് പലപ്പോഴും ആളുകളുമായിട്ട് അടുത്തിടപഴകേണ്ടി വരും പള്ളികളിൽ അതുപ
വലിയ വില കൂടിയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വലിയ അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിലല്ല എന്നാൽ മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആളുകൾ പിന്നെ കണ്ടാൽ പരമദരിദ്രനായിട്ട് തോന്നുന്ന അവശനായിട്ട് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധനായിട്ടാണ് ഇയാൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്ന രൂപത്തിലാകാൻ പാടില്ല മാന്യമായ വസ്ത്രധാരണം നബ്സ് അല്ലാ സ്വലമ തിരുമേനിയുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ വരികയുണ്ടായി അയാൾ വന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രമൊക്കെ വളരെ താഴ്ന്ന പരുക്കൻ വസ്ത്രം അലസമായി ധരിച്ച് ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് നബ്സ് അല്ലാ സ്വലമ തിരുമേനിയുടെ അടുത്ത് അയാൾ വന്നത് അപ്പം നബി അയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തുണ്ടോ അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെ എനിക്ക് സമ്പത്തുണ്ട് എന്തൊക്കെ സമ്പത്തുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എല്ലാതരം സമ്പത്തുമുണ്ട് ആടും ആടും കൃഷിയും അങ്ങനെയുള്ള അന്നത്തെ കാലത്ത് സമ്പത്തായിട്ട് പരിഗണിച്ച എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നോ അതൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം നബിസ്വല്ലാ അലൈവല്ലമ്മയോട് പറഞ്ഞു അപ്പം നബിസ്വല്ലാ അലൈവല്ലമ്മ തിരുമേനി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു നിയമത്താണല്ലോ അത് അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു അനുഗ്രഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണണം അത് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തിലും നിങ്ങളുടെ ആഹാരത്തിലും നിങ്ങളുടെ പാർപ്പിടത്തിലുമൊക്കെ അനുഗ്രഹം കാണണം അതുകൊണ്ട് നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ന് ആ കീറി പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച ആളോട് നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഇത് വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല മന്യമായ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ നല്ല വസ്ത്രം അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ആവശ്യമായ തോതിൽ മിത ദൂർത്തിലേക്ക് പോകാത്ത രൂപത്തിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അള്ളാഹു സുബാനുഹ താല അവൻ്റെ സീനത്ത് ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു താല അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ അത് സത്യവിശ്വാസികൾക്കുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹുൽ മൻ ഹർറമ സീനത്തുള്ള ആരാണ് അള്ളാഹു താല അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സീനത്തുകളെ അലങ്കാരങ്ങളെ നിഷിദ്ധമാക്കാൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും വീട് വെക്കുന്നതും വാഹനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും ഒക്കെ ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ അവസ്ഥക്കനുസരിച്ചും മാന്യമായ രൂപത്തിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആവേണ്ടതാണ് എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതോടൊപ്പം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതൊരു ദുർവ്യയമായിട്ട് ദൂർത്തായിട്ട് ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് അത് പോകാൻ പാടില്ല അത് വസ്ത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വൃത്തി വേണം അതോടൊപ്പം മാന്യമായ ഒരാൾക്ക് യോജിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള അയാളുടെ നിലക്കും നിലവാരത്തിനും യോജിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രം അയാൾ ധരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് എന്നോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഒരാൾ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ അപ്പോൾ മുടി അതുപോലെ തന്നെ താടി ഒക്കെ ഒന്ന് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേനിയുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ പാറിപ്പറന്ന് തലമുടിയും താടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു മഹാകാര്യമായിട്ട് ചില ആളുകൾ കാണും ചില ആളുകളുടെ താടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറത്തി ആകെ ഭീകര രൂപത്തിൽ നടക്കുന്നത് കാണാം അതൊരു വലിയ മഹത്വമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസമാണ് അത് ആത്മീയതയാണെന്നൊക്കെയാണ് ആളുകളുടെ ധാരണ അതൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണയാണ് താടിയും തലമുടിയും ഒക്കെ ഒതുക്കി ചീകി വൃത്തിയാക്കി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വെട്ടി ഒതുക്കേണ്ടതാണെങ്കിലൊക്കെ വെട്ടി ഒതുക്കി വേണം വൃത്തിയായിട്ട് വേണം നടക്കാൻ അപ്പം നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലമുടിയൊക്കെ പാറിപ്പറന്ന് പിന്നെ താടിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പം നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തിരുമേനി ചോദിച്ചു നിങ്ങളെന്താ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചീകി ഒതുക്കി വൃത്തിയാക്കിയൊക്കെ വന്നൂടെ അങ്ങനെ അയാൾ പോയി അയാൾ ചീകി ഒതുക്കി വൃത്തിയാക്കിയൊക്കെ വരികയുണ്ടായി അപ്പം നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഇത് എത്ര നന്നായി ഇപ്പം എത്ര നല്ലതാണ് ആദാ ഹൈറൻ അലൈസ ഹാദാ ഹൈറൻ മിൻ ഐ അഹദുക്കും ഈ മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വന്നത് ഇത് എത്ര നന്നായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പിശാചിനെ പോലെ ഒരു പ്രത്യേകമായ പ്രാകൃതമായ രൂപത്തിൽ വരുന്നതിനേക്കാളും പിശാചിൻ്റെ രൂപത്തെക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നന്നായിരിക്കുന്നു ഈ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേനി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല പിന്നെ വൃത്തി വെടുപ്പും വൃത്തിയും എന്ന് രണ്ട് പ്രയോഗം സാധാരണഗതിയിൽ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് വെടുപ്പും വൃത്തിയും വേണം സംഗതി നല്ല ഒതുക്കം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പരമാവധി മാന്യമാവുക നമ്മുടെ തലമുടിയൊക്കെ നല്ല രൂപത്തിൽ
മോനെ നീ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വസ്ത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ആരംഭിക്കുക വലത് കൈകൊണ്ട് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേ സംഗതി തന്നെ വസ്ത്രധാരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിലാവുക അതിനൊരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അതോടൊപ്പം വലത് ഭാഗത്തു നിന്ന് തുടങ്ങുക വലത് ഭാഗം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാൻസാണ് ധരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം വലത് കാല് ചെരുപ്പാണ് ധരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം വലത് കാല് ഷർട്ട് ഇടുമ്പോൾ ആദ്യം വലത് കൈ ഷർട്ട് ഇടുക അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വലത് വശത്തു നിന്ന് തുടങ്ങുക എന്നത് ഒരു പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേനിയുടെ സുന്നത്താണിത് നബിസ് വല്ല അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും വലത് ഭാഗം കൊണ്ട് വലത് കൈ വെച്ച് വലത് കാല് വെച്ചാണ് നബിസ് വല്ല അലൈഹി സ്വലം തിരുമേനി ആരംഭിച്ചത് കാരണം റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം ജിബുഹു അൽ യമീൻ ഫി ഷൈനിഹി കുല്ലി ഫി തുഹൂരിഹി വ തറജുലിഹി വ തന ഒലിഹി നബിസ് വല്ല അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേനി അദ്ദേഹം ശുദ്ധിയാക്കുമ്പോൾ വലത് ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വലത് ഭാഗത്തു നിന്നായിരുന്നു നബിസ് വല്ല അലൈഹി സ്വലം തിരുമേനി പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിഗണിച്ചിരുന്നത് വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുമ്പോൾ ത മുടി ചീകുമ്പോൾ ഒക്കെ നബിസ് വല്ല അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേനി വലത് വശത്തു നിന്നായിരുന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നത് അപ്പോൾ വലത് വശത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോഴും ആ കാര്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വലത് വശത്തു നിന്ന് ആരംഭിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നത് അതിൻ്റെ മര്യാദകളിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ വലത് വശത്തു നിന്ന് തുടങ്ങുക എന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥന വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന നബിസ് വല്ല അലൈഹി സ്വലമയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബിസ്മില്ല എന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുക എന്നോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന നബിസ് വല്ല അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേനി വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലിയിരുന്നു അള്ളാഹു മലക്കൽ ഹം ദുഖമാ കസൗത്തനി അസ് അൽ ക്വ ഹൈ റഹു വ ഹൈ റ മാ സോന അലഹു വ ആഴുദുബിക്ക മിൻ ഷെറിഹി വ ഷെറി മാ സോന അലഹു അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ് സ്തുതി നീ എന്നെ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അതുവഴി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അതുണ്ടാക്കുന്ന നന്മകളും അതുപോലെ ഈ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിന്നുള്ള എല്ലാ തിന്മകളും അതുവഴി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന തിന്മകളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം തേടുന്നു എന്ന വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു പ്രാർത്ഥന നിബ്സല്ല അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേനി വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലിയിരുന്നു എന്ന ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ഉദ്ദേശപൂർവ്വം തന്നെ വളരെ നല്ല ഒരു നിയത്തോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വസ്ത്രധാരണം എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ചില വസ്ത്രങ്ങൾ ചില ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും പട്ടുവസ്ത്രം പട്ടുവസ്ത്രം നബിസ്വല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേനി പുരുഷന്മാർ ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണവും ഇന്ന ഹാദ ഇനി ഹറാമുൻ അലാ ദുക്കൂരി ഉമ്മത്തി എന്ന് പട്ടിനെയും സ്വർണത്തെയും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ സമുദായത്തിലെ പുരുഷന്മാർക്ക് നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പട്ടും സ്വർണവും ധരിക്കാൻ പാടില്ല പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾക്ക് അത് പിന്നെ ന്യായമായ രൂപത്തിലാകാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ധൂർത്ത് ഇപ്പോൾ സ്വർണം സ്ത്രീകൾക്ക് അനുവദനീയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജ്വല്ലറികളെ പോലെ ചില സ്ത്രീകളെ കാണാം അതൊക്കെ ധൂർത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ ധൂർത്ത് പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വില കൂടിയ ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരാൾ എല്ലാ വസ്ത്രവും പട്ട് ഇരുപ ദിവസവും പട്ട് ഉള്ളത് മുഴുവൻ പട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം എന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതൊക്കെ ദൂരത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും മാന്യമായ രൂപത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പട്ടും സ്വർണവും അനുവദനീയമാണ് എന്നാൽ അത് പുരുഷന്മാർക്ക് ഇത് രണ്ടും നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ചില പുരുഷന്മാർ ഇപ്പോൾ സ്വർണത്തിൻ്റെ മോതിരം ധരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്വ പിന്നെ സ്വർണമാല ധരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണത്തിൻ്റെ പല്ലൊക്കെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കും ഇതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഒരാൾ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ല അല്ലാഹി സ്വലമ തിരുമേനിയുടെ കാലത്ത് ഒരു സ്വഹാബി സ്വർണ്ണ മോതിരം ധരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ നബി അത് കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ച്
സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നിറങ്ങളോട് ആഭിമുഖ്യമുണ്ട് അലങ്കാരങ്ങളോട് ആഭിമുഖ്യമുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരുപക്ഷെ അത്ര തന്നെ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ശരീര പ്രകൃതി പ്ര വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടേതായ ഒരു വസ്ത്രധാരണം ആവശ്യമുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു വസ്ത്രധാരണ ആവശ്യമുണ്ട് സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരുടെ വസ്ത്രമോ പുരുഷൻ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രമോ ധരിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷൻ അവൻ്റെ ശരീരം മറക്കാവുന്ന രൂപത്തിലും സ്ത്രീ അവളുടെ ശരീരം മറക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ധരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനെൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരീരം മറക്കുക എന്ന ധർമ്മം വസ്ത്രം കൊണ്ടത്തിനുണ്ട് എന്ന കാര്യം ആളുകൾ മറന്നുപോയ പോലെയാണ് സ്ത്രീകൾ വളരെ അല്പവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു പുരുഷന്മാർ വളരെ മുഴുവനായി ധരിച്ച് കോട്ടും സൂട്ടൊക്കെ ധരിച്ച് ടൈയും കൂടി കെട്ടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു തൊപ്പിയും കൂടി വെക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഈ രൂപത്തിലാണ് പുരുഷൻ ശരീരം ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ മറക്കുന്നു സ്ത്രീയോ ശരീരത്തിൻ്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും തോ പുറത്ത് കാണിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ മറിച്ചാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണാവുന്ന സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം ഇതും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പുരുഷൻ അവൻ്റെ ശരീര പ്രകൃതിക്കും അവൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വസ്ത്രം ധരിക്കണം സ്ത്രീ അവളുടെ ശരീര പ്രകൃതിക്കും അവളുടെ ശരീരം മറക്കാവുന്ന രൂപത്തിലും വസ്ത്രം ധരിക്കണം സ്ത്രീ പുരുഷനായിട്ടും പുരുഷൻ സ്ത്രീ ആയിട്ടും വേഷം കെട്ടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ലയൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ അൽ മുത്തഷബിഹീന മിനർ റിജാലി ബിൻ നിസ സ്ത്രീകളോട് സാദൃശ്യമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കും സ്ത്രീകളുടെ വേഷം കെട്ടുന്ന പുരുഷന്മാരെ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ വസ്ലമത്തിന് മേനി ശബിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വാൽ മുത്തഷബിഹാത്ത് മിനൻ നിസ ഇബിൻ റിജാൽ പുരുഷൻ്റെ വേഷം കെട്ടുന്ന സ്ത്രീകളെയും നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേനി ശപിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ്റെ ശാപത്തിന് ഇരയാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വസ്ത്രം ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രൗഢിയും പ്രതാപവും കാണിക്കാനുള്ള അഹങ്കാരം കാണിക്കാനുള്ള ഒന്നാകാൻ പാടില്ല എന്നത് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചിട്ട് പറയാം അഹങ്കാരം ഇന്നല്ലാഹല യുഹബുക്കുല്ല മുഖ്താലിൻ ഫഹൂർ അഹങ്കാരികൾ അള്ളാഹു സുബാനു വാല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് വസ്ത്രധാരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആയാലും പൊതുവെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നടത്തത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇരുത്തത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ അള്ളാഹു സുബാനു വാല പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അള്ളാ അഹങ്കാരികളെ അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പ്രൗഢി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പ്രതാപം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നബ്സുലിമേനി പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്ത് പ്രശസ്തിയുടെയും പ്രൗഢിയുടെയും പ്രതാപത്തിൻ്റെയും വസ്ത്രമാണ് ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു അന്ത്യനാളിൽ അവനെ നിന്യതയുടെ വസ്ത്രമാണ് ധരിപ്പിക്കാൻ പോവുക അപ്പോൾ വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഹങ്കാരപൂർവ്വം വസ്ത്രം വലിച്ചിഴക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നബ്സുലിമേനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുരുഷന്മാർ അവരുടെ വസ്ത്രം എരിയാണിക്ക് താഴെ ഇറക്കാൻ പാടില്ല എരിയാണിക്ക് താഴെ മാ അസ്ഫൽ അൽ കാഴ്ബൈനി മിനൽ ഇസാരിഫ് ഇന്നാർ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ അദീസുകളുണ്ട് ശ ഞെരിയാണിക്ക് താഴെ ഇറങ്ങുന്ന വസ്ത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ നരകത്തിലേക്കാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ലാ എന്നുറുല്ലാഹു ഇലാമൻ ജറ സൗബഹു ഹുയല അഹങ്കാരപൂർവ്വം അഹങ്കാരപൂർവ്വം വസ്ത്രം വലിച്ചിഴക്കുന്നവനെ അള്ളാഹു താല അന്ത്യനാളിൽ കടാക്ഷിക്കുകയില്ല നോക്കുകയില്ല എന്ന് നബ്സുലിമേനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അഹങ്കാരമല്ല പ്രൗഢിയല്ല പ്രതാപമല്ല ശരീരം മാന്യമായി മറക്കുകയും അള്ളാഹു താല അനുവദിച്ച ഭംഗിയും അലങ്കാരങ്ങളും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ടുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ നല്ല അതബുകൾ ഇതിലുള്ള മര്യാദകളും അതബുകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനും നല്ല വസ്തുവത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുവാനും നല്ല മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനു ഹുത്താല നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു വാഹിർ ദാഴാന അനിൽ അഹമ്മദില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത